Dingo'nun ahırı. Dingo'nun ahırı mı burası? Bu sözü hepimiz duymuşuzdur. Peki o ahırın gerçekten var olduğunu düşünmüş müydünüz? Taksim Maksemi'nin arkasında günümüzde inşa edilmiş caminin yerinde bir zamanlar atlı tramvayın atlarının dinlendirildiği bir at ahırı bulunurmuş. 19. yüzyıla gelindiğinde çokça yokuşa sahip İstanbul semtlerinde ulaşımı kolaylaştırmak için atlı tramvaylar devreye sokulmuştur. Bu tramvay hatları Beyoğlu'na çıkan Beşiktaş, Azapkapı Taksim arasında işlemekte. Fakat çok dik olan şişhane yokuşunu tramvayı çeken iki atın çıkarması mümkün olmadığından arabaya iki at daha eklenmektedir. Yolculuk bitince yorulmuş olan atlar da dinlendirilmek üzere Dingo isimli ihtiyar Rum bir vatandaş tarafından işletilen ahıra getirilirmiş. Fakat Dingo ahırıyla çok ilgilenmediğinden ahıra giren çıkanın hesabı pek tutulmazmış. Bu sebeple de Dingo'nun ahırı tabiri insanların diline pelesenk olmuş. Hatta ahıra sahip çıkan olmadığı için bazen dinlenmeye fırsat bulamadan yanlışlıkla yorgun atlar tekrar Azapka'ya götürülünce büyük sorunlar da yaşandığı rivayet edilmiştir. Atlı tramvayın yerini bugünkü kırmızı elektrikli tramvayımız aldığı için ahırın yerinde cami yapılmaya başlamadan önce tramvayın tamir atölyesi bulunmaktaydı. Onun yanında bir zamanlar Dingo'nun ahırı kafe bulunurken bugün orası da Karadeniz pidecisi olmuştur. Biz de böylelikle tüm ülkeye mal olmuş olan bir mekanın daha tüm kalıntılarıyla yok olmasını seyretmiş olduk.